هست سلام سروش هستم بازی های آزول رو میخوام بهتون معرفی کنم 6 تا بازی از آزول آزول 1, 2, 3, 4 و آزول 5, 2, 3, 11 و یک اکسپنشن از آزول 3 خب آزول 1 کلا توی سال 2018 اومد بیرون و آقای مایکل کیسلینگ کانادایی آلمانی توی کشور آلمان ترایش کرد و برترین بازی سال 2018 هم شد توی رنکینگ بازی ابسترکت فامیلی گیم دنیا هم رنکینگ دار بود و همیشه الان همین الان هم رنکینگ یک رو داره توی انتظایی ها و خب داستان بازی از این قراره که پادشاه پرتغال یه سفر میره جنوب اسپانیا از کاخ الهمرا بازدید میکنه از کاشیکاری کاخ خوشش میاد و بعد به سرکرده خودش دستور میده که این همون کاشیکاری رو ببرن توی پرتغال توی کاخ خودش براش انجام بدن توی شماره یک همین دیوارهای کاخ رو قرار کاشیکاری کنن بازیکن ها یعنی در نقش کاشیکارهای پادشاه هستن و جایگاه هایی که بر اساس تعداد بازیکن کاشی روش قرار میگیره و دیوارهایی که پنج رنگ و طرح مختلف کاشی داره از هر نوع کاشی کلا 20 تا توی کیسه وجود داره و حالا از این جایگاه ها یا کارگاه ها کاشی برداشته میشه روی قسمت های سمت چپ صفحه ها میاد و بعد منتقل میشه روی دیوارها و بر اساس پیوستگیشون و شرایطی که پایان بازی امتیاز میده کاشیکار برتر پادشاه مشخص میشه این از آزول یک که یه روش دیگه هم داره روش در واقع حالا پیشرفته ترش هست که تر کاشیکاری مشخص نیست و هر بازیکن خودش میتونه تر رو مشخص کنه ولی باید این قانون رایت کنه که توی هر ردیف افقی و هر ستون از هر نوع کاشی فقط یه بار بیاره مثل در واقع جدول سودوکو خب بریم که آزول دو رو بهتون بگم آزول دو همون کاخ پادشاه و قراره که پنجره هاشو شیشه کاری کنن بازیکن ها و این هم دو تا چهار نفر است هر بازیکن یه اوستاکار داره که بالای پروژهش قرار میگیره جایی که اوستاکار میسته به دو ردیف دسترسی داره به صورت اتوماتیک به سمت جلو حرکت میکنه برای عقب اومدن به عنوان یه حرکت نباید از اینجاها شیشه برداره و اوستاکارشو برمیگردونه عقب اینجا هم پنج رنگ مختلف شیشه وجود داره جایگاه ها این آزول یک امتیاز شمار صفحش جدا شده تفاوت که با آزول یک کرده و امتیاز های مثبت و منفی جداگونه روی این جدول ها در واقع روی مسیر ها مشخص میشه این جدول یکی برای امتیاز منفی در نظر گرفته شده و این هم مسیر یکی برای امتیاز های مثبت هر بازیکن یک یه دونه از مکعباش رو برای امتیاز مثبت قرار میده و یه دونه رو برای امتیاز منفی این هم دو پلن داره برای امتیاز گیری پلن A و B داره که هر کدوم به روش خاص خودش امتیاز میده امتیاز های در لحظه داره مثل آزول یک و امتیاز های پایانی بازی که امتیاز های پایانی رو برای هر دو تا پلن روی این صفحه امتیاز شمار توضیح داده به صورت خلاصه بازی توی 6 راند انجام میشه خب یکی از تفاوت هایی که با آزول یک داره آزول یک تا زمانی ادامه پیدا میکنه که اولین بازیکن یعرف افقیش رو کامل کرده باشه و اون دور دور پایانیه ولی اینجا شش دور ثابت بازی وجود داره خب کاشی منفی هم توی آزول یک و دو و سه و چهار وجود داره و این حالا هر کدومش به شکلی منفی میده اولین بازی کنی که میاد از روی میز کاشی یا شیشه برمی داره امتیاز منفی رو میگیره اینجا برای کاشی های اضافی و حالا چیزهایی که قراره از صفحه خارج بشه برج آبگینه در نظر گرفته شده که توی این قرار میگیره و زمانی که کیسه خالی شد دوباره برگردونده میشه به کیسه بریم برای آزول سه خب توی آزول سه اقامتگاه تابستانی پادشاه رو قرار کاشیکاری کنیم و محبت رو براش درست کنیم سامر پاویلیون یا اقامتگاه تابستانی که اینجا به جای برج آبگینهی که توی آزول دو بود برج ساعت در نظر گرفته شده صفحه ها کاملا فرق کرده به شکل حالا این محوطه ای هست که میبینید و جایگاه ها این همون دو تا آزول قبلی امتیاز منفی و شکل کاشی ها که حالا به شکل لوزی در اومده ستاره هایی که روی صفحه ها هست که باید کامل بشه و امتیاز هایی که در نظر گرفته شده باز هم امتیاز های در لحظه وجود داره و امتیاز های پایان بازی بر اساس اطراف ستون ها مجسمه ها و پنجره ها این امتیاز های پایانی داده میشه و اینجا هر دور یک رنگ کاشی جوکر وجود داره شیش راند بازی میشه مثل آزول دو تعداد دورها ثابت هست کاشی جوکر هر دور به جای هر رنگی قابل استفاده هست و اینم از این اینم باز پلن 
دیگه هم داره پشت صفحه مثل آزول یک پشت صفحه طرح کاشی کاری ها مشخص نبود اینجا هم نوع ستاره ها رو هر کسی میتونه خودش انتخاب کنه که کدوم ستاره رو با چه رنگی کامل کنه و ها اینم نگفتم یه ستاره مرکزی وجود داره که ترکیب همه رنگ های موجود در بازی توی این آزول آزول سه شیش طرح رنگ مختلف وجود داره که شیش راند بازی هر کدوم یکی از اینها جوکر هست آزول سه یه اکسپنشن داره که حالا این اکسپنشن یه مقداری بازی رو تغییر داده و یه قابلیت ویژه هم به بازی اضافه کرده این صفحه امتیاز شمار که به خاطر این تلقی که روش قرار گرفته کاشی ها منظم تر می، قرار می گیرن روی صفحه ها و دیگه امکان جابجا جا شدن و خراب شدنشون کمتر میشه خطا کمتر میشه و به این صورت از صفحه هاتون هم مراقبت میشه کرد و محافظت میشه در واقع از صفحه ها که عمر بازی بالاتر میره و صفحه حالا هر کدوم از بازیکن ها هم این تلق رو داره که به این شکل پاشی ها دیگه سر جای خودشون نیستن و نمیریزن پایین این اکسپنشنی بود که براتون توضیح دادم اکسپنشنی که تلقا رو اضافه میکنه و علاوه بر تلق چند تا گزینه دیگه هم به بازی اضافه کرده توی ورژن اصلی این فواره ها این حوزه ها و فواره ها وجود ندارن که اینها رو اضافه کرده و توی صفحه امتیاز شمار قابلیت دیگه ای هم اضافه شده اونم اینه که اگر شما یک مجموعه کامل از مجسمه، ستون، پنجره و فواره رو در واقع کامل کنید دوازده امتیاز دیگه هم بهتون داره میده این هم تفاوت هایی که وجود داره توی اکسپنشن و برژن اصلی یه تفاوت دیگه ای که وجود داره بین آزول های قبلی و این تعداد منفی ها بیشتر اینجا و بازیکن ها ابتدای بازی از عدد از امتیاز شماره 5 شروع میکنن بازیشون رو و به این صورت از امتیاز 5 و به اندازه تعداد کاشی هایی که اولین بار اولین نفر از روی میز برمیداره یعنی از روی وسط در واقع کارگاه ها برمیداره به اندازه تعدادش همون بار امتیاز منفی میگیره خب بریم برای آزول بعدی آزول چهار که در واقع کاخ پادشاه دیگه کامل شده و حالا قراره که باخچه هاشو براش گل و درخت بکاریم و محوطه زیبایی رو براش درست بشه اینو برای اولین باره که حالا دارم آنباکسش میکنم و میخوام اجزای بازی رو بهتون نشون بدم انشالله به زودی معرفی کامل تر و آموزشش رو هم در اختیارتون قرار میدیم خب تایل هایی که به این شکل هستن چنزلی چنزلی های به هم پیوسته کیسه کاشی ها خب این صفحه امتیاز شمار و حالا اون حوشه ای که میشه از داخلش کاشی برداشت مثل آزول یک که میشد از اونجا کاشی برداشت مثل آزول سه از خواهی میکنم و اینم صفحه های بازیکن ها هر بازیکن یه صفحه ای داره که محوطش رو باید کامل کنه این صفحه هایی که هستن خب اینها هست هر بازیکن علاوه بر صفحه اصلیش یه دونه صفحه کوچیک تر هم داره که کنار صفحهش قرار میگیره کاشی منفی استراتژیک بازی که به شکل شیش زلی در اومده و این هم حالا اون قسمتی که خب کاشی های اصلی بازی رو ببینیم با هم این کاشی ها رو داره و درخت ها میبینید که رنگ های متفاوتی دارن پرنده ها کیسه شماره دو پروانه ها کیسه شماره سه کیسه شماره چهار گل ها گیاهان و این هم باز گل ها و این ها هم کاشی های جذاب آزول شماره چهار خب همطور که گفتم به زودی آموزش و معرفی کاملش رو در اختیارتون میذاریم یه آزول متفاوت دیگه که کارتی هست 
آزور پنج دی بیست و یازده که آقای تسایوشی هاشیگوچی ترایی کرده ژاپنی و یه آزور کارتی متفاوت که اینم براتون آنباکسش میکنم کارت های بازی الان روستر کارت ها و کارت های خروس و کارت های شماره دار به زودی معرفی کامل و آموزش این آزول رو هم خب این هم بقیه کارت ها باز کارت های روستر هر رنگی کارت های روستر داره شماره دو سه، چهار، پنج و شیش رنگ بعدی خب این هم به زودی آموزش کامل و معرفیش رو میذاریم براتون این آزول و آزول پنج دویست و یازده در واقع و اکسپنشن آزول سه و آزول چهار که باقی در واقع پادشاه رو باید گل کاری کنیم این آزول ها برای اولین بار تو ایران اومدن و میتونید توی بازیکده شیراز تجربه شون کنین و لذت ببرین امیدوارم از این ویدیو استفاده کنین و خدا نگهدار